今天就是说出大天去，我也不答应。我不管，我就是要纳妾。不行，除非我死了。你陈家屈居，药材伤口，身份低贱，能攀得上我王家那是三生有幸，还由得你来替我做主？你也不摸摸自己的良心？我陈家虽然卑微，可好歹也是你名门正娶的媳妇儿。当初老爷夫人尸骨未寒，你拜完天地，转身就去风流快活。这三年来，你对我冷若冰霜。家里的大事小事从来都不闻不问，都是我一手操持的。现在你与那五级苟且也就罢了，今日竟想纳他为妾，门都没有！你替我王家操劳那是天经地义。你身为夫君，携妻孝子更是天经地义。好，那我就休妻。休妻，恐怕是老太爷的遗嘱不答应。那我就死。你舍得死吗？你敢死吗？就算你舍得死。怕是也舍不得外面那狐狸精吧？你舍得死吗？那你死啊！你死啊！你死啊！你死啊！真逼你，你也得有这胆儿啊！鸡翅没有了，鸡翅儿。爱情算个屁呀！来人呐！你是谁呀、啊？我手机呢？把我手机给我！我靠！看来昨天晚上真是喝大了，怎么跑剧组来了？子豪，你可感觉好些？哎呀，行了，别演了，把你们导演叫来，我要跟他聊聊。导演，子豪，昨晚……哎，等等，你怎么知道我叫子豪？知道了，你们拿了我的身份证。等等，你们是怎么帮我来的？你们有什么企图？你们是哪个单位的？有什么权利这么做？夫君，妾身是你的家人啊，你都不记得了吗？把衣服，把衣服还我，还有我的手机，钱包我不要了，钱我也不要了。你总得把身份证给我吧？这说的都是什么呀？这衣服，你不是穿在身上的吗？我想起来了，我被卡车撞了，我是不是死了呀？我还有一把老腰子呢。夫君，你是病了吗？你是不是不舒服啊？这……等等，这……谁是你夫君啊？我刚分手，哪来的媳妇儿？你说实话，你叫什么名字？到底有什么企图？夫君，你不记得妾身了吗？妾身是你的发妻雪影啊！发妻雪影，你别哭了，别哭了。看来我是真记不起来了。脑子有点乱，这什么玩意儿？你能帮我好好回想回想吗？这是哪儿啊？这是侯爷府，是咱们家呀。家？就算是家，那那咱们家。住哪儿啊，夫君？你不会连这都想不起来了吧？咱们家在长安啊。长安？你为什么叫长安而不叫西安？难道你是大汉民族主义？好吧，最后一个问题。
。老朽倒是听说过一种怪病，多是因头部受创所致，轻者头痛且晕，健忘，目光呆滞；重者失语，呕不欲食，微肺不用。老朽妄自猜想，这小侯爷怕不是得了这种病吧？那可怎么办？我只是一时气急，没想到却气坏了夫君。我真该死！夫妻同苦共甘，棒打鸳鸯不散。夫人您，行了行了行了，这都什么时候了，你还一套一套的？周大夫。这小侯爷的病到底有的治没得治啊？扎上一扎，兴许有效。嗨，这何谓扎上一扎呀？就是扎穴道，有四阴针、四阳针、四大总针、八法神针、九转还阳针、马丹阳十二针、鬼门十三针。这听着邪乎，这咋还兴许奏效呢？俗话说得好，扎一针胜过吃十副药，扎针拔罐儿，病好一半儿。那太好了，那快扎吧。呃，且慢，呃，俗话又说呀，宁开十副药，不动一分针。这这这到底扎还是不扎呀？不扎，我还是给小侯爷开十副药吧，夫人。药方在此。